ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਐਂਡ ਵੈਲਕਮ ਟੂ ਸੀਜੇ ਸਿੱਧੂ ਸ਼ੋ ਜਿਸਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਐਵਰੀ ਥਰਸਡੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਪੋਲਿਟੀਸ਼ੀਅਨ ਨਾਲ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਐਕਟਿਵਿਸਟ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਈ ਦੀ ਹੈ ਸੋ ਹਰ ਮੇਰਾ ਸ਼ੋ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨਲ ਹੈਗਾ ਆ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਪੋਲਿਟੀਸ਼ੀਅਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਿਰ ਦਾ ਪੋਲਿਟੀਸ਼ੀਅਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕੋਈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਟ੍ਰਾਈਫ ਹੈ ਐਨਬੀ ਐਨਡੀਪੀ ਹੈ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਵਾਲੇ ਹੈ ਜਾਂ ਲਿਬਰਲ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹੈਗੇ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲੀ ਔਰ ਫੈਡਰਲੀ ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਸਨਲ ਵਿਊਜ਼ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੀਦੇ ਆ ਇਸ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਤਾ ਚੱਲ ਸਕੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਨਿਸਟਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਨਵੀਂ ਖਬਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਕੇਸਿਸ ਆ ਉਹ ਵੱਧ ਰਹੇ ਆ ਬੜੀ ਦੁਖਨੁਮਾ ਗੱਲ ਆ ਸੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕੇਅਰਫੁਲ ਹੋਣਾ ਪੈਣਾ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਚੱਲ ਪਈਆਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਫੋਰਥ ਵੇਵ ਆ ਸਕਦੀ ਡਾਕਟਰ ਬੋਨੀ ਹੈਨਰੀ ਰੋਜ਼ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਹਲੇ ਪ੍ਰਕੋਸ਼ਨ ਰੱਖੋ ਹੁਣ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਫੇਰ ਆ ਰਹੇ ਆ ਮੇਬੀ ਮਾਸਕ ਫੇਰ ਲਾਉਣਾ ਪਵੇ ਫੇਰ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਪਵੇ ਪਰ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਯੂਜ਼ ਟੂ ਹੋ ਗਏ ਆ ਆਲਰੇਡੀ ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸਿੰਗ ਹੋ ਗਈ ਹਾਈਜੀਨ ਹੋ ਗਈ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਗੱਲ ਆ ਬਾਕੀ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਗੈਸਟ ਆ ਉਹ ਵੀ ਦੱਸਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਵੈਕਸੀਨ ਜੇ ਥੋੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਲਵਾਇਆ ਪਹਿਲਾਂ ਲਵਾਓ ਲੱਕੀਲੀ ਵੀ ਆਰ ਐਟ 71% 72% ਲੈਵਲ ਨਾਉ ਤੇ ਜੇ ਦੂਜਾ ਲਵਾਓ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੀ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਪੈਣੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਵੀ ਬਾਰਡਰ ਖੁੱਲ ਗਏ ਜੇ ਟਰੈਵਲ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਦੋਵੇਂ ਵੈਕਸੀਨ ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ ਬੀ ਫੁੱਲੀ ਵੈਕਸੀਨੇਟਿਡ ਇੱਕ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਬਾਕੀ ਮੇਰੀ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਲੇਟਲੀ ਕਾਫੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਹੈ ਜੇ ਦੋਵੇਂ ਵੈਕਸੀਨ ਲੱਗੇ ਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ 20% ਪੋਸੀਬਿਲਟੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੇਰ ਕੋਵਿਡ ਹੋ ਸਕਦਾ ਪਰ ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਮਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਵੈਕਸੀਨ ਮੈਂ ਐਵਰੀ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਆ ਪਹਿਲਾਂ ਲਵਾਓ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਲਮੋਸਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਖੁੱਲਾ ਕਰਤਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਕੋਈ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਦੀ ਵੀ ਬੁੱਕ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸੋ ਇਹ ਵੈਕਸੀਨ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀ ਤਾਜ਼ੀ ਖਬਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸੰਡੇ ਸ਼ਾਇਦ ਮਿਸਟਰ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਆਫ ਕੈਨੇਡਾ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਗਵਰਨਰ ਜਨਰਲ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਰ ਦੇਣ ਕਾਫੀ ਕੌਨਫੀਡੈਂਟ ਸੂਤਰਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਆ ਤੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹਦੇ ਹੋਣ ਦੇ ਆਸਾਰ ਹੈ ਫੈਡਰਲ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਸੈਪਟੈਂਬਰ 20 ਨੂੰ ਹੋਣੇ ਆ ਸੋ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਗੈਸਟ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਲੰਮੀ ਚੌੜੀ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਜੀ ਵਿਚਰਦੇ ਆ ਫਾਈਵ ਟਾਈਮ ਐਮ ਐਲ ਏ ਮਿਨਿਸਟਰ ਆਫ ਲੇਬਰ ਮਿਸਟਰ ਹੈਰੀ ਪੇਂਟਸ ਐਂਡ ਵੈਲਕਮ ਮਿਸਟਰ ਬੇਂਸ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਬਹੁਤ ਲੰਮਾ ਚੌੜਾ ਆ ਬਾਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਜਾਣਦੀ ਹੈ ਸੋ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਵੈਲਕਮ ਟੂ ਸੀਜੇ ਸਿੱਧੂ ਸ਼ੋ ਸੀਜੇ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸੋ ਮਿਸਟਰ ਬੇਂਸ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹੜਾ ਬੜਾ ਬਿਜ਼ੀ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਹੈਗਾ ਥੋੜੀ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਬਾਕੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਵੀ ਯੂਨੀਅਨਸ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ 
ਤੇ ਇੰਪਲੋਇਰ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੀ ਵੇਜਸ ਦੇ ਜਾਓਗੇ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਕਲੇਮ ਕਰ ਲੂਗੇ ਅਪ ਟੂ 200 ਡਾਲਰ ਪਰ ਡੇ ਉਹ ਸੰਪਲੋਇਰ ਫਰਮ ਦਾ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਫਰਮ 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 ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਥਰੂ ਡਬਲਯੂਸੀਬੀ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਸੈਟ ਅਪ ਉਹਦੇ ਥਰੂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੋ ਇੱਕ ਤੇ ਇਹ ਹੈਗਾ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜਨਵਰੀ ਪਹਿਲੀ ਤੋਂ ਇਹ ਤੋਂ ਲੈਸਨ ਇਹ ਸਿੱਖਿਆ ਕਿ ਜੇ ਵਰਕਰ ਬਿਮਾਰ ਆ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕੰਮ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਪਰ ਵਰਕਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਬਹੁਤੇ ਵਰਕਰ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਅਫੋਰਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਘਰ ਰਹਿਣ ਔਰ ਵੇਜਸ ਲੂਸ ਕਰਨ ਸੋ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਪਰਮਨੈਂਟ ਪੇਡ ਜਾਂ ਇੰਜਰੀ ਲੀਵ ਜਨਵਰੀ ਪਹਿਲੀ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਨਸਲਟੇਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਸੋ ਜਨਵਰੀ ਫਸਟ 2022 22 ਹਾਂਜੀ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹੁਣ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਨਸਲਟੇਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਟੂ ਫੇਜ਼ਸ ਦਾ ਕਨਸਲਟੇਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਆ ਪਹਿਲੀ ਬੱਚੇ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਕ ਲੀਵ ਹੈਗੀ ਆ ਤਾਂ ਕਿੰਨੀ ਹੈਗੀ ਆ ਕੀ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀ ਕਰਦੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਏਗੀ ਫਿਰ ਸੈਕੰਡ ਫੇਜ਼ ਆਏਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਪੁੱਛਾਂਗੇ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਆਹ ਆਪਸ਼ਨਸ ਬਣਾਈਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਅੱਜ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਮਿਲੀ ਆ ਕਿ ਤਕਰੀਬਨ 60000 ਦੇ ਲੱਗੇ ਸੌਰੀ 9000 ਦੇ ਲੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਰਕਰ ਆਲਰੇਡੀ ਆਪਣੀ ਇਨਪੁਟ ਦੇ ਚੁੱਕਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 200 ਦੇ ਲੱਗੇ ਇੰਪਲੋਇਰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਇਨਪੁਟ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਆ ਸੋ ਇੰਨਾ ਇੰਟਰਸਟ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਮੰਨਦੇ ਆ ਕਿ ਵਰਕਰ ਨੂੰ ਇਸ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਫੋਰਸ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਭਈ ਮੈਂ ਬਿਮਾਰ ਆ ਤਾਂ ਕੰਮ ਤੇ ਜਾਵਾਂ ਬਾਕੀ ਨੂੰ ਬਿਮਾਰ ਕਰਾਂ ਜੇ ਘਰ ਰਹਿਣਾ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਤਨਖਾਹ ਯੂ نو ਮਰਦੀ ਹੈਗੀ ਆ ਸੋ ਬਹੁਤੇ ਵਰਕ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਪੇ ਚੈੱਕ ਟੂ ਪੇ ਚੈੱਕ ਹੁੰਦੇ ਆ ਸੋ ਇੱਕ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਡਾ ਸੋ ਮਿਸਟਰ ਬੈਂਸ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜਸਟ ਕਲੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਮੇਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਮਿਨਿਸਟਰ ਆਫ ਲੇਬਰ ਆਫ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਮਿਸਟਰ ਹੈਰੀ ਬੇਨ ਸਾਡੀਆਂ ਫੋਨ ਲਾਈਨਸ ਓਪਨ ਹੈ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਣਾ ਹੈ ਡਾਇਰੈਕਟ ਮਿਸਟਰ ਬੇਨਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਬਟ ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਇਟਸ ਰਿਲੇਟਡ ਟੂ ਹਿਜ਼ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਐਂਡ ਨਾਟ ਫੈਡਰਲ ਔਰ ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਮੁੱਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੋਵੇ ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸੌਰੀ ਮਿਸਟਰ ਬੇਨਸ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਪਰਮਨੈਂਟ ਇੰਜਰੀ ਲੀਵ ਸੋ ਸੌਰੀ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨੂੰ ਹੋਰ ਦੱਸਣਾ ਸੀਗਾ ਪਰ ਪਰਮਨੈਂਟ ਇੰਜਰੀ ਲੀਵ ਮਤਲਬ ਕਿੰਨੇ ਚਿਰ ਲਈ ਉਹ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇਖੋ ਉਹਦੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹੁਣ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਨਸਲਟੇਸ਼ਨ ਚੱਲਦੀ ਆ ਅਸੀਂ ਇਨਪੁਟ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਇੰਪਲੋਇਰ ਤੋਂ ਵਰਕਰ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰੈਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਜਾਂ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਮਾਡਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕੌਣ ਪੇ ਕਰੇਗਾ ਸੋ ਉਹਦੀ ਕਨਫਰ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਕਨਸਲਟੇਸ਼ਨ ਚੱਲ ਉਹ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਜੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਏਗੀ ਤਾਂ ਫੇਰ ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹ ਡਿਸੀਜਨ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਹੋਣਗੇ ਕੀ ਮਾਡਲ ਹੋਏਗਾ ਸੋ ਇਹ ਇਹ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈਗੀ ਕਿ ਜਨਵਰੀ ਪਹਿਲੀ ਤੋਂ ਪੇਡ ਸਿਕ ਲੀਵ ਸਾਰੇ ਵਰਕਰ ਵਾਸਤੇ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੋਏਗੀ ਉਹ ਦਾਸ ਦਾਸ ਗੁੱਡ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਪਰ ਇਟ ਵਿਲ ਬੀ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਟੂ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਕਰਦੇ ਆ ਥਿਸ ਆਲਵੇਜ਼ देयर ਇਜ਼ ਅ ਸਮਾਲ ਸੈਕਟਰ ਆਫ ਅਬਿਊਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਸੋ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਉਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਲਿਆਂਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਇੰਪਲੋਇਰਸ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਹੈ ਕਾਫੀ ਸ਼ੋਰਟੇਜ ਹੋ ਗਈ ਵਰਕਰਸ ਦੀ ਇਹ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਇਸੇ ਨਾਈਸ ਪ੍
ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸਾਡੇ ਕੋਈ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਆ ਜੌਬਸ ਬਹੁਤ ਆ ਪਰ ਵਰਕਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੇ ਵਰਕਰ ਦੀ ਸ਼ਾਰਟ ਸੋ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਪਰੋਪ੍ਰੀਏਟ ਵਰਕਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੀ ਸਕਿੱਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਅਪਰੋਪ੍ਰੀਏਟ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਲੱਗੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਨਾਲ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਫੋਰਨ ਵਰਕਰ ਆ ਜਾਂ ਪੀਐਨਪੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਸਟ੍ਰੀਮਲਾਈਨ ਹੋ ਜਾਏ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਰਕਰ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਹੋਰ ਵੀ ਵਧੀਆ ਆਪਣਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਲਾ ਸਕਣ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਸਰਵਿਸਸ ਮਿਲ ਸਕਣ ਤੇ ਸਾਡੀ ਇਕਨੋਮੀ ਹੋਰ ਵੀ ਵਧੀਆ ਹੋ ਸਕੇ ਅਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਮੁੜ ਕੇ ਦੁਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਛੇਤੀ ਛੇਤੀ ਖੜੇ ਹੋ ਸਕੇ ਸੋ ਬੀਸੀ ਇੱਕ ਬੜੀ ਐਨਵੀਅਸ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈਗੀ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਕੈਨੇਡਾ ਨਾਲੋਂ ਮਿਨੀਮਮ ਵੇਜ ਇੱਥੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣਾ ਹੈ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਆ 15 ਡਾਲੇ 20 ਸੈਂਟ ਹੋ ਗਈ ਆ ਸੋ ਪਰ ਫੇਰ ਵੀ ਦੇਖੋ ਜੌਬਸ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਆ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਇਕਨੋਮਿਕ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਬਾਕੀ ਨਾਲੋਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਰਹੀ ਆ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੇਖੋ ਲੋਕਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਬਈ ਤਿੰਨ ਅਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰੇ ਸੀ ਇੱਕ ਸੀ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਸੁਖਾਲੀਆਂ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਦੂਜਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਵਿਸਿਸ ਲੋਕ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਬਣਾਉਣਾ ਤੇ ਤੀਜਾ ਸੀਗਾ ਇਕਨੋਮੀ ਉਹੋ ਜੀ ਬਣਾਉਣੀ ਜਿਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਸਾਰੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਨੂੰ ਹੋਵੇ ਸੋ ਪਹਿਲਾ ਕੰਮ ਤਾਂ ਤੇ ਦੇਖੋ ਚਾਹੇ ਟੋਲ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ ਐਮਐਸਪੀ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀਗੀ ਚਾਹੇ ਚਾਲ ਕੇਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਆਪਣਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਚਾਲ ਕੇਅਰ ਲੋਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ ਟੈਂਡਰ ਲੱਡੇ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਵਿਸਿਸ ਆ ਸਕੂਲ ਐਸ ਵੇਲੇ ਰੈਕਰਡ ਅਮਾਊਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਸਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣ ਰਿਹਾ 2.4 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਆਲਰੇਡੀ ਹੋ ਗਈ ਆ 15000 ਨਵੀਂ ਸੀਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਸਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵਾਂ ਹਸਪਤਾਲ ਬਣ ਰਿਹਾ ਪਟੋਲੋ ਬ੍ਰਿਜ ਰਿਪਲੇਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਯੂ نو ਦੇਖੋ ਇਹੋ ਜੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਸਰਵਿਸਿਸ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਇੰਪਰੂਵ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਪਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਬੈਲੈਂਸ ਬਜਟ ਸੀਗੇ ਕੋਵਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਔਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਏਜੰਸੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਟ੍ਰਿਪਲ ਏ ਪਲੱਸ ਸਭ ਤੋਂ ਹਾਈ ਸਕੈਡਰ ਰੇਟਿੰਗ ਮਿਲਦੀ ਰਹੀ ਆ ਮਤਲਬ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚਕਾਰ ਰੱਖ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਮੱਦੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਕੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਦੁਆਲੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰੀ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਬਣਾਉਨੇ ਆ ਜਿਹਾ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਸੋ ਆਈ ਥਿੰਕ ਰਿਜ਼ਲਟ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਸੋ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਮਿਨਿਸਟਰ ਆਫ ਲੇਬਰ ਆਫ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਮਿਸਟਰ ਹੈਰੀ ਮੇਸ ਆ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਟ ਸਾਡੀਆਂ ਫੋਨ ਲਾਈਨਸ ਓਪਨ ਹੈ ਸਾਡੇ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ 6046959555 ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਟ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਇਸ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਰਿਲੇਟਡ ਕੁਐਸਚਨ ਸੋ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਵਰਕਰਸ ਦੀ ਆਪਾਂ ਮਿਸਟਰ ਬੇਨ ਸਾਹਿਬ ਆ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹਦੀ ਸ਼ਾਰਟੇਜ ਹੈਗੀ ਐਂਡ ਯੂਰ ਇੱਕ ਤਾਂ ਫਲਾਈਟਾਂ ਦਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਉਹਦਾ ਚੱਕਰ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਥੋੜੀ ਜੀ ਰਿਸਟ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ ਬਾਕੀ ਥੋੜੀ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਜਿਹੜੇ ਫੋਰਨ ਵਰਕਰਸ ਹੈਗੇ ਆ ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਆਪਣੇ ਵਰਕਰਸ ਦੀ ਇਹਦੇ ਚ ਹੋਰ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਦਿੱਕਤਾਂ ਕਿਉਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਵੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਪਾਲ
ਹੋਰ ਵੀ ਯੂ ਨੋ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜਣੇ ਸਾਡੇ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਤਕਰੀਬਨ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਨਵੇਂ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਐਸ ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟ ਪੱਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਾਰੀ ਉਹ ਸੋਚਦੇ ਆ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਇੰਪਲੋਇਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਉਦਾਂ ਹੀ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਆ ਉਹਨ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਕੀ ਆ ਮਿਨੀਮਮ ਵੇਜ ਕਿੰਨੀ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਓਵਰ ਟਾਈਮ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕੀ ਉਹਨੂੰ ਵੈਕੇਸ਼ਨ ਪੇ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਸਟੈਂਡਰਡ ਬ੍ਰਾਂਚ ਹੈਗੀ ਆ ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪਰੋਚ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਵੀ ਆ ਤਾਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪਰੋਚ ਕਰੋ ਫੋਨ ਕਰ ਲਓ 135 ਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਆ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜਵਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ ਸੋ ਆਈ ਥਿੰਕ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਉਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਚਾਹਨਾ ਚਾਹੇ ਵਰਕ ਵਰਕਰ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਟੈਟਸ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਉਹ ਫੁੱਲ ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟ ਹੈਗਾ ਚਾਹੇ ਉਹ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਤੇ ਹੈਗਾ ਚਾਹੇ ਉਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈਲਥ ਐਂਡ ਸੇਫਟੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰਾਈਟਸ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਰ ਇੱਕ ਦਾ ਹੱਕ ਬਰਾਬਰ ਆ ਸੋ ਇਹ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਇਹ ਥੋੜੀ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਐਂਡ ਐਨਡੀਪੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਜਿਹੜੀ ਵਰਕਰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹ ਸਲਾਗਾਯੋਗ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਾਡੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਕਲੀਅਰਲੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਅਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਦੈਟ ਵਾਟ ਯੂ ਆਰ ਡੂਇੰਗ ਸੋ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਿਸਟਰ ਬੇਂਸ ਜਿਹੜੀ ਮਿਲਦੀ ਜੁਲਦੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਮੈਂ ਯੈਸਟਰਡੇ ਨਾਰਥ ਵਿਊ ਚ ਕੋਈ ਫੰਡ ਰੇਜ਼ਿੰਗ ਡਿਨਰ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਸਿਵਿਕ ਹੋਟਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਸਰੀ ਸੈਂਟਰ ਚ ਹੈਗਾ ਤੇ ਉਹ ਮੁਜਾਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਆਈ ਥਿੰਕ ਆਈ ਡੋਨਟ ਨੋ ਇਸ ਅ ਫੈਡਰਲ ਇਸ਼ੂ ਔਰ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ ਇਸ਼ੂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਟਰੂਡੋ ਆਏ ਸੀ ਜਦੋਂ ਸਕਾਈ ਟ੍ਰੇਨ ਅਨਾਉਂਸ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਦੋਂ ਵੀ ਉਹ ਮੁਜਾਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਅਸਲੀ ਮੁੱਦਾ ਕੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਮੁਜਾਰੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕੌਣ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਹੋਟਲ ਵਰਕਰਸ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯੂਨੀਅਨ 40 ਇਅਰ ਲੋਕਲ 40 ਵਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਝਗੜਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹ ਬਾਰਗੇਨਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀ ਇੱਕ ਦੋ ਹੋਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਦੂਸਰਾ ਕੁਝ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣੀਆਂ ਉਹ ਹੈਗੀਆਂ ਕਿ ਕੁਝ ਹੋਟਲ ਜਿਹੜੇ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕੁਆਰੰਟਾਈਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਹਰੋਂ ਵਰਕਰ ਹਾਇਰ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਆ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਾਵਾ ਹੈਗਾ ਹਾਂਜੀ ਸੋ ਆਈ ਥਿੰਕ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਚਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈਗਾ ਪਰ ਮੈਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਚੁੱਕਾ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਕਨੋਮੀ ਚੱਲ ਪਈ ਤੇ ਹੋਟਲ ਮੁੜ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਚੱਲ ਪਏ ਤੇ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਕਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮੈਂ ਬਲੀਵ ਕਰਦਾ ਰਾਈਟ ਥਿੰਗ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਵਰਕਰ ਮਿਲ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਉਹ ਆਲਰੇਡੀ ਟ੍ਰੇਨਡ ਵਰਕਰ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੋਟਲ ਚੱਲਦੇ ਸੀਗੇ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਦਾ ਪਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਕਿਹੋ ਜੇ ਸਕਿੱਲਸ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਗੈਸਟ ਆਉਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਕ ਆਫਟਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸੋ ਉਹ ਜੇ ਕੰਮ ਤੇ ਉਹ ਹੀ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਕੰਮ ਬਹੁਤ ਸਮੂਥ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ੀਸ਼ਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੋ ਸਾਡੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਕਾਲੋਂ ਹੋਟਲ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨਾ
ਸੋ ਮੈਂ ਫੀਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਬੜੀ ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੇਟਰੀ ਵੇਜ ਸੀਗੀ ਕਿ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੇਜ ਤੁਸੀਂ ਮਿਨੀਮਮ ਵੇਜ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਸੀ ਉਹ ਅਸੀਂ ਚੁੱਕ ਦਿੱਤੀ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਨੀਮਮ ਵੇਜ ਮਿਲਦੀ ਆ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਬਹੁਤ ਸ਼ਾਇਦ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਬੀਸੀ ਇੱਕ ਕੋਈ ਸੂਬਾ ਸੀਗਾ ਜਿੱਥੇ 12 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਮ ਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਸੀ ਕੰਮ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨਸ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਝਾੜ ਪਾਈ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨਸ ਦੇ ਲੇਬਰ ਲਾਜ਼ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਦੇ ਔਰ ਲੇਬਰ ਸਟੈਂਡਰਡਸ ਹੈਗੇ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉਹ ਵੀ ਹੁਣ ਚੁੱਕ ਦਿੱਤਾ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਏਜ ਹੈਗੀ ਆ 12 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 16 ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਆ ਪਰ ਨਾਲ ਇਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ 14 ਤੇ 15 ਸਾਲ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਲਾਈਟ ਵਰਕ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਉਹ ਲਾਈਟ ਵਰਕ ਕਰ ਸਕਣਗੇ ਆਪਣੇ ਮਾਂ ਮਾਂ ਬਾਪ ਬਾਪ ਦੇ ਫਾਰਮ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਣਗੇ ਇਹ ਨਾ ਹੈਗਾ ਕੋਈ ਕੈਮੀਕਲ ਜਾਂ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਡੇਂਜਰਸ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰਨ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਸਰਵਰ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਪਰ ਉੱਤੇ ਲਿਕਰ ਨਹੀਂ ਸਰਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੋ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਜਿਹੜਾ ਥੋੜੀ ਜਿਹਾ ਅਸੀਂ ਲਿਆਂਦੀਆਂ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਤੇ ਕਿੱਥੇ 14 15 ਜਿਹੜਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਲਿਆ ਰਹੇ ਹਾਂ 16 ਤੋਂ 18 ਸਾਲ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਆ ਉਹ ਕੋਈ ਹੈਜਰਡਸ ਵਰਕ ਜਿਹੜਾ ਆ ਬੜੇ ਹੈਜਰਡਸ ਵਰਕ ਹੈਗੇ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰ ਦਈਏ ਕਿ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੇਫਟੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਹੋ ਸਕੇ ਸੋ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਤਲਬ ਲਿਕਰ ਸਰਵਰਸ ਹੈ ਜਿਹੜੇ 80% ਲਿਕਰ ਸਰਵਰਸ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਸਮ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਓਨਰਸ ਨਾਮ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਟਿਪਸ ਮਿਲਦੀਆਂ ਮਤਲਬ ਉਹ ਕਾਫੀ ਮਤਲਬ ਉਸ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਟਿਪਸ ਵਗੈਰਾ ਹੈਗੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਹਾਊ ਯੂ ਕੈਨ ਮਤਲਬ ਬਿਕਾਜ਼ ਦ ਟਿਪਸ ਆਰ ਇਨ ਕੈਸ਼ ਮੈਂ ਦੇਖੋ ਇਹ 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 ਆਰਗੂਮੈਂਟ ਆਇਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਡਿਬੇਟ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਹਾਂਜੀ ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਰਵੇ ਕੀਤਾ ਨਾ 70% ਜਿਹੜੇ ਲਿਕਰ ਸਰਵਰ ਸੀ ਉਹ ਮਿਨੀਮਮ ਵੇਜ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਣਾ ਰਹੇ ਉਹ 15 ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਘੱਟ ਲੈ ਰਹੇ ਸੀ ਸੌਰੀ 70% ਇਨਕਲੂਡਿੰਗ ਇਨਕਲੂਡਿੰਗ ਟਿਪਸ ਇਨਕਲੂਡਿੰਗ ਟਿਪਸ 70% ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 15 ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਘੱਟ ਵੇਜਸ ਮਿਲਦੀ ਸੀਗੀ ਸੋ ਆਈ ਥਿੰਕ ਇਹ ਹੈਗਾ ਠੀਕ ਆ ਕੁਝ ਜਿਹੜੇ ਹਾਈ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਹੈਗੇ ਉਹ ਤੇ ਜਿਆਦਾ ਵੀ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋਣਗੇ ਨੋ ਡਾਊਟ ਪਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮੈਜੋਰਟੀ ਜਿਹੜੇ 70% ਜਿਹੜੇ 15 ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਸੀਗੀ ਟਿਪਸ ਨੂੰ ਇਨਕਲੂਡ ਕਰਕੇ ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੋ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਾਡੇ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਟੂ ਮੱਚ ਰਿਵਿਊ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹੋ ਟੂ ਮੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕੰਸਲਟੇਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਅਸੀਂ ਬਲੀਵ ਕਰਦੇ ਆ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੱਕਾ ਯਕੀਨ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਲਿਸੀ ਲਾਗੂ ਹੋਣੀ ਆ ਉਹਦਾ ਇੰਪੈਕਟ ਹੋਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੇ ਤੇ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗਲਤੀ ਕਰੋਗੇ ਸੋ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਜਾਵੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਚੇਂਜਸ ਲਿਆਈਏ ਤਾਂ ਹੀ ਹੋਇਆ ਤਰਮ ਦਾਸਤਾ ਜਿਹੜਾ ਚਾਹੇ ਲੇਵਰ ਅਸੀਂ ਕੋਰਟ ਦਾ ਚੇਂਜ ਲਿਆਂਦੀ ਚਾਹੇ ਅਸੀਂ ਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਸਟੈਂਡਰਡ ਜਿਹਨੂੰ ਚੇਂਜ ਲਿਆਂਦੀ ਸੀਗੀ ਪਹਿਲੀ ਟਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਹੇ ਟੈਂਪਰੀ ਫੋਰਨ ਵਰਕਰ ਆਪਣੇ ਹਾਊਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਸਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਸੀਗੀ ਸੋ ਆਈ ਥਿੰਕ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਤੁਸ
ਜੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਯੂ ਨੋ ਇਕਨੋਮੀਆਂ ਜੌਬਸ ਉੱਤੇ ਵੀ ਹੈਗੀਆਂ ਸਾਮਿਲ ਛੋਟੀਆਂ ਟਾਊਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਉੱਤੇ ਹੈਗੀਆਂ ਉੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੈਲੰਜ ਜੋ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਹੈਗੇ ਐਮਪਲੋਇਰ ਉਹ ਵਰਕਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਵੱਡਾ ਚੈਲੰਜ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਵਰਕਰ ਨੂੰ ਜੌਬ ਕਿਤੇ ਮਿਲਦੀ ਆ ਉਹ ਲੋਅਰ ਮੇਨਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਤਕਰੀਬਨ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਇੱਥੇ ਹੈਗੀ ਆ ਵੈਦਰ ਚੰਗਾ ਹੈਗਾ ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਚੈਲੰਜ ਹੈਗਾ ਵਰਕਰ ਤੇ ਸਕਿਲ ਲੇਵਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਉਹ ਲਿਆਉਣੀ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਪੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਸ਼ਾਇਦ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਹੜਾ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਬੈਨੀਫਿਟ ਅਗਰੀਮੈਂਟ ਬਣਾਇਆ ਇਹ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੱਦੇ ਨਗਰ ਬਣਾਇਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਟੈਕਸ ਪੇਅਰ ਦੇ ਡਾਲਰਸ ਹੈਗੇ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਜਦੋਂ ਬਣਾਉਣੇ ਆ ਪਟੋਲੋ ਬ੍ਰਿਜ ਵਰਗੇ ਜਾਂ ਹਸਪਤਾਲ ਬਣਾਉਣੇ ਆ ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਲੋਕਲ ਵਰਕਰ ਤੇ ਲੋਕਲ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕੰਪਨੀ ਆਉਂਦੀ ਆ ਉਹ ਹੋਪ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵਿਸਲਰ ਤੱਕ ਇੱਕੋ ਕੰਪਨੀ ਕੋ ਠੇਕਾ ਯੂ ਨੋ 4-5 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੋਰਟਮੈਨ ਬਾਅਦ ਚ ਆਇਆ ਸੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਕਿਊਰਮੈਂਟ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਹੈਗਾ ਇੱਥੇ ਲੋਕਲ ਸਮਾਲ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕੰਪਲੇਂਟ ਕਰਦੇ ਸੀ ਚਾਹੇ ਉਹ ਛੋਟੇ ਕੰਟਰੈਕਟਰ ਸੀਗੇ ਚਾਹੇ ਪ੍ਰੋਕਿਊਰਮੈਂਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਰੈਂਟਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸੀਬੀ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਅੰਡਰ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਲ ਹਾਇਰ ਹੋਏਗੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਟਨ ਪਰਸੈਂਟ ਅਪ੍ਰੈਂਟਿਸ਼ਿਪ ਹੋਏਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਕਿਲ ਲੇਬਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਪਿਛਲੇ 15-20 ਸਾਲ ਤੋਂ ਇਹ ਰੋਲਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਸਾਰੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਵਾਲੇ ਇਸ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਆ ਉਹਦੇ ਲਈ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਹੋਏਗੀ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਮਨ ਇੰਡੀਜੀਨਸ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਜ਼ਿਬਲ ਮਨੋਰਟੀ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੀ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬਾਹਰ ਹੀ ਰਹੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਦੀ ਜਿਹਨੂੰ ਪਹਿਲ ਮਿਲੇਗੀ ਸੋ ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦੀ ਕਾਸਟ ਵੱਧ ਜਾਏਗੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨੂੰ ਅਪੋਨੈਂਟ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆ ਕਾਸਟ 4 ਤੋਂ 7% ਕਾਸਟ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਵੱਧ ਸਕਦੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਪਰ ਉਹ ਸਾਰੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਸਾਡੇ ਲੋਕਲ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਲੋਕਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੈਸੇ ਇੱਥੇ ਖਰਚਣੇ ਆ ਅੱਛਾ ਜੀ ਆਪਾਂ ਕਾਲ ਲੈ ਲਈਏ ਮਿਸਟਰ ਬੇਂਸ ਹਾਂਜੀ ਕਾਲਰ ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਨ ਤੇ ਹੋ ਜੀ ਹੈਲੋ ਹੈਲੋ ਤੁਸੀਂ ਯੂਰ ਔਨ ਲਾਈਨ ਕਾਲਰ ਹੈਲੋ ਸੋ ਐਨੀਵੇਸ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਦੇ ਇਧਰ ਦੇ ਲੁਕਿੰਗ ਐਟ ਦਾ ਟੀਵੀ ਔਰ ਵਾਟ ਐਵਰ ਲੈਟਸ ਕਮ ਬੈਕ ਟੂ ਥੈਟ ਮਤਲਬ ਇਸ ਬਾਰੇ ਮੈਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਜਿਹੜਾ ਬੈਨੀਫਿਟ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਨੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਬੜਾ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਹੈ ਲਾਸਟ ਵੀਕ ਮਿਸਟਰ ਬੇਂਸ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਬਿਜ਼ਨਸ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਕ੍ਰਿਸ ਗਾਰਡਨਰ ਮੇਰੇ ਗੈਸਟ ਸੀ ਐਂਡ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਬਿਕਾਜ਼ ਥੋੜਾ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਇੰਡਸਟਰੀ ਅਬਾਊਟ ਰਫਲੀ 250000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਵਰਕਰਸ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਨੰਬਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਬਾਈ ਦਸ ਹਿਸ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵਿਦ ਮੀ ਲਾਸਟ ਵੀਕ ਉਹ ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ 85% ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਡ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਇਦਰ ਦੇ ਆਰ ਦੇ ਕਾਲ ਇਟ ਅ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸਿਵ ਯੂਨੀਅਨਸ ਔਰ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਔਰ ਵਾਟ ਐਵਰ and 15% people jehde hage only organize union de hage ek minute aap in prapt ke hone is gal te haan ji caller tusi line te ho ji so anyways is de bare thoda ki kya dekho o o is gal te bilkul galat ha dekho 85% non union construction hagi ha ode vich big industry big construction bhi hai te residential construction hai jinu account karde ha ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੀਬੀ ਆ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਰੋਕਦਾ ਚਾਹੇ
ਬਾਹਰਲਾ ਕੋਈ ਇਨਵੈਸਟਰ ਇੱਥੇ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਉਹ ਪਹਿਲੀ ਚੀਜ਼ ਦੇਖਦੇ ਆ ਕਿ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਕਿੱਲ ਲੇਵਰ ਮਿਲੇਗੀ ਇੱਥੇ ਸਕਿੱਲਸ ਇਨਫ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਫਿਊਚਰ ਲਈ ਵੀ ਟ੍ਰੇਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸੋ ਇਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਲੋਕਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲੋਕਲ ਵਰਕਰ ਲੋਕਲ ਇਕਨੋਮੀ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਔਰ ਉਹ ਪੈਸੇ ਜਿਹੜੇ ਜੇ 4 ਤੋਂ 5 7% ਐਕਸਟਰਾ ਲੱਗਦੇ ਆ ਉਹ ਬੀਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਇੱਥੇ ਇਨਵੈਸਟ ਹੁੰਦੇ ਦੁਬਾਰਾ ਮੁੜ ਕੇ ਨੋ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਪੁਆਇੰਟ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਾਂ ਆਫ ਰੈਕਰਡ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ ਇਹ ਬੜਾ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਹੈਗਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਬੈਨੀਫਿਟ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਮਿਸਟਰ ਬੇਂਸ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਵਿਊਅਰਸ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਕੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਆਮ ਗਲੈਡ ਯੂ ਆਰ ਅਪ ਟੂ ਸਪੀਡ ਔਨ ਥਿਸ ਉਸ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਲ ਹੈ ਮੰਨ ਲਓ ਟੈਰਸ ਜਾਂ ਪ੍ਰਿੰਸ ਰੂਪੜ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀ ਹੋ ਗਈ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਯੂ ਦੈਟ ਉੱਥੇ ਉਹਦੇ 100 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹਿਲ ਦਿਓਗੇ ਉਸ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਚ ਬਲੀਵ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇ ਟੈਕਸ ਪੇਅਰ ਦੇ ਡਾਲਰ ਲੱਗ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਲੋਕਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲੋਕਲ ਵਰਕਰ ਤੇ ਲੋਕਲ ਇਕਨੋਮੀ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੋ ਸੀਬੀਏ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਇਦਾਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਿੱਥ ਆ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਭਲੇਖਾ ਪਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕੱਲੇ ਯੂਨੀਅਨ ਵਾਲੇ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਅੱਜ ਵੀ ਕੈਨ ਫਰ ਦੀ ਮਿਲ ਚਲ ਜੋ ਜਿੱਥੇ ਯੂਨੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਬਣੀ ਹੋਈ ਆ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਤੇ ਲੱਗੋਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯੂਨੀਅਨ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਬਣਨਾ ਪੈਂਦਾ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਸੇਫ ਵੇ ਜਾ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਯੂਨੀਅਨ ਹੈਗੀ ਆ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰੋ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯੂਨੀਅਨ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਬਣਨਾ ਪੈਂਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਆਲਰੇਡੀ ਯੂਨੀਅਨ ਉੱਥੇ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਆ ਇਦਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਹੈਗੇ ਆ ਸੀਬੀਏ ਦੇ ਅੰਡਰ ਆਉਂਦੇ ਆ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਚਾਹੇ ਪਟੋਲੋ ਬ੍ਰਿਜ ਲੈ ਲਓ ਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੈਗੇ ਆ ਉੱਥੇ ਵੀ ਉਹ ਯੂਨੀਅਨਾਈਜ਼ ਵਰਕ ਪਲੇਸ ਆ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਵਰਕਰ ਜਾਏਗਾ ਕੋਈ ਵੀ ਆ ਸਕਦਾ ਯੂਨੀਅਨ ਨਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਉਹ ਉਸ ਯੂਨੀਅਨ ਦਾ ਫੇ ਮੈਂਬਰ ਬਣੇਗਾ ਜਿਸ ਜਿਸ ਟ੍ਰੇਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸੋ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਕੰਮ ਛੱਡ ਦੇਣਗੇ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜੀ ਫੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ ਸੋ ਆਈ ਥਿੰਕ ਉਹ ਭਲੇਖਾ ਪਾਉ ਗੱਲਾਂ ਬਹੁਤ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਇਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੀ ਫਾਇਦਾ ਲੋਕਲ ਇਕਨੋਮੀ ਨੂੰ ਲੋਕਲ ਵਰਕਰਸ ਨੂੰ ਔਰ ਉਹ ਪੈਸੇ ਜੇ ਫਰਜ ਕੀਤਾ ਜਿੱਦੋਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਵੀ ਐਕਸਟਰਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਆ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ 4 ਤੋਂ 7% ਆਪਾਂ ਆਪਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਲੱਖ ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਹਨੇ ਵੱਧ ਲੱਗਣ ਪਰ ਜਿੰਨੇ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਉਸ ਮਾਡਲ ਥਰੂ ਬਣੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਡਲ ਥਰੂ 43 ਤੋਂ 70% ਤੱਕ ਕਾਸਟ ਓਵਰਨ ਹੋਈ ਉੱਥੇ ਔਰ ਔਰ ਅਪ੍ਰੈਂਟਿਸ਼ਿਪ ਯਾਨ ਕੋਈ 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 ਲਾਜ਼ਮੀ ਅਪ੍ਰੈਂਟਿਸ਼ਿਪ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ ਇਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੀ ਲੋਕਲ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹਾਇਰ ਕਰਨਾ ਇਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੋਕਲ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਪਰਚੁਨਿਟੀ ਦੇਣੀ ਹੈ ਸੋ ਆਈ ਥਿੰਕ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਬਲੀਵ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਲੋਕਲ ਸਮਾਲ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੈਗੇ ਆ ਤੇ ਲੋਕਲ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਅਸੀਂ ਪਾਲਿਸੀ ਬਣਾਈ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਸਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਟੈਕਸ ਪੇ ਡਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਡਾਲਰ ਸੋ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਮਿਨਿਸਟਰ ਆਫ ਲੇਬਰ ਔਰ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕਲੰਬੀਆ ਮਿਸਟਰ ਹੈਰੀ ਬੇਨਸ ਤੇ ਇੱਕ ਦੋ ਕਾਲਾਂ ਆਈਆਂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਾਲ ਕਰਦੇ ਨਾ ਫੋਕਸ ਔਨ ਦਾ ਕਾਲ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਫੋਨ ਚੱਕਦੇ ਆ ਕੋਈ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦਾ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਫਿਨਿਸ਼ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਮੈਂ ਕਾਲ ਚੱਕਣੀ ਹੈ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹਨੂੰ ਇੰਟਰਪਟ ਕਰਨ ਦੀ
ਔਰ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਵਾਸਤੇ ਰਿਸਟ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਲਾ ਦਿੰਦੀਆਂ ਬਾਅਦ ਤੋਂ ਅੱਗੇ 1200 ਡਾਲਰ ਜੀ ਹੁਣ ਹੋ ਸਕਦਾ 100 ਡਾਲਰ ਹੋਰ ਵੱਧ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਦੇ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਚਾਹੇ ਉਹ ਹੈਗਾ ਮਲਟੀਨੈਸ਼ਨਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਚਾਹੇ ਉਹ ਹੈਗੀ ਆ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਯੂਨੀਅਨ ਜਿੰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੇ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਆ ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਵਰਕਰ ਦਾ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਕੰਮੇ ਦਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਹਰ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕਲਮੀ ਦਾ ਸਿਰਜਨ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੇਮ ਸੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੋ ਆਈ ਆਮ ਆਮ ਗਲੈਡ ਯੂ ਮੈਂਸ਼ਨਡ ਥੈਟ ਬਿਕੋਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹੜਾ ਮਿਸਕਨਸੈਪਸ਼ਨ ਪਬਲਿਕਲੀ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਚ ਆਉਂਦਾ ਵੀ ਇਹ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਗੱਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੁਣਦੇ ਦੇਖੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਜੇ ਮੇਰੀ ਤੁਸੀਂ ਪਰਸਨਲ ਵਿਊ ਲਾਓ ਹਾਂਜੀ ਯੂਨੀਅਨਸ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡਾ ਲਿਵਿੰਗ ਸਟੈਂਡਰਡ ਇੱਥੇ ਤੇ ਲਿਆਂਦਾ ਮੇਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਮੇਨ ਕਾਰਨ ਆ ਕਿ ਸਾਡਾ ਲਿਵਿੰਗ ਸਟੈਂਡਰਡ ਵੈਸਟਰਨ ਕੰਟਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਹੈਗਾ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀਕਐਂਡ ਦੀ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਲੜਾਈ ਕੀਤੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ 8 ਘੰਟੇ ਪਰ ਡੇ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੜਾਈ ਕੀਤੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ 8 ਘੰਟੇ ਪਰ ਡੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਓਵਰ ਟਾਈਮ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਵੈਕੇਸ਼ਨ ਪੇ ਦੀ ਤੇ ਆ ਸਟੈਚੂਟਰੀ ਹੌਲੀਡੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੱਦੋ ਜਹਿਦ ਕਾਰਨ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ ਜੇ ਆਪਾਂ ਵੇਜਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਵੇਜਸ ਐਸ ਵਿਲੇਜ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀਆਂ ਉੱਪਰ ਹੈਗੀਆਂ ਤੇ ਥੱਲੇ ਨਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗੇ ਛਾਗੇ ਆਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਲਓ ਹੈਲਥ ਐਂਡ ਸੇਫਟੀ ਜਿੱਥੇ ਯੂਨੀਅਨ ਹੈਗੀ ਆ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਅੱਜ ਹੀ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ 39% ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜੇ ਕੇਸਿਸ ਆ ਉੱਥੇ ਘਟ ਆ ਨਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਸੇਮ ਹੀ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਸਾਈਡ ਦੇ ਹੋ ਲੈਣ ਦੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਸੋ ਆਈ ਥਿੰਕ ਯੂ ਵਰਕਰ ਦੀ ਹੈਲਥ ਐਂਡ ਸੇਫਟੀ ਉੱਥੇ ਵਧੀਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਯੂ نو ਬਾਕੀ ਦੇ ਰਾਈਟ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਹੁੰਦੇ ਆ ਸੋ ਆਈ ਥਿੰਕ ਯੂ نو ਇਹ 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 ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਦੇਣ ਆ ਸਾਡੀ ਇਸ ਜਿਹੜੀ ਵੈਸਟਰਨ ਸੋਸਾਇਟੀ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਸੋ ਕੀ ਅਸੀਂ ਕੱਲੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਸੁਣਦੇ ਆ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲਿਆਂਦੇ ਮੈਂ ਲੈਜਿਸਲੇਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਤਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਡੋਨੇਸ਼ਨ ਆ ਉਹ ਖਤਮ ਕਰੋ ਐਮਪਲੋਇਰ ਦੀ ਡੋਨੇਸ਼ਨ ਫੰਡ ਖਤਮ ਕਰੋ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜੇ ਬੀਸੀ ਲਿਬਰਲ ਜਾਂ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਆ ਜਾਂ ਬੀਸੀ ਲਿਬਰਲ ਉਹ ਸਾਰੇ ਵੱਡੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੀ ਸੁਣਦੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪੈਸੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਸਚਾਈ ਵੀ ਸੀਗੀ ਇੱਧਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਯੂਨੀਅਨ ਵਾਲੇ ਐਨਡੀਪੀ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਣਦੇ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਸਚਾਈ ਸੀਗੀ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਇਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢੋ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬਿਗ ਪੈਸਾ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦੋ ਤਾਂ ਕਿ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਆ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕਲੰਬੀਆ ਚ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਜਿਹਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਇਹ ਜਿਹਦੇ ਟੈਕਸ ਡਾਲਰ ਪੇਅਰ ਦੇ ਨਾਲ ਟੈਕਸ ਡਾਲਰ ਨਾਲ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਚੱਲਦੀ ਆ ਉਹਦਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਸੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿੰਨਾ ਯੂਨੀਅਨ ਦਾ ਜਾਂ ਜਾਂ ਵੱਡੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਸੋ ਆਈ ਥਿੰਕ ਚੇਂਜਸ ਆਪਾਂ ਲਿਆਂਦੀਆਂ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੀ ਆ ਗਰਾਊਂਡ ਲੈਵਲ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਲੈ ਕੇ ਤਾਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਬਣਾਈਏ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਇਕਨੋਮੀ ਵਧੀਆ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ ਤੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਬੈਲੈਂਸ ਬਜਟ ਕੋਵਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਵਿਸਿਸ ਆ ਉਹ ਕਿੰਨੀਆਂ ਇੰਪਰੂਵ ਹੋ ਗਈਆਂ ਕਿੰਨੇ ਖਰਚੇ ਘਟਾ ਦਿੱਤੇ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਪਿਛਲਾ ਬਜਟ ਆਇਆ ਇਹ ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਬਜਟ ਦੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਦੇਖ ਲਿਓ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬ
ਰਿਟੇਲ ਸ਼ਾਪਸ ਪਾਇਲ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸੈਂਟਰ ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਸੈਲਫ ਇੰਪਲੋਇਡ ਪੀਪਲ ਹੈ ਸੋ ਇਟਸ ਨਾਟ ਆਲ ਬਿਗ ਬਿਜ਼ਨਸ ਮੇਰੇ ਖਿਆ 80% ਆਫ ਦਾ ਇਕਨੋਮੀ ਇਜ਼ ਫਿਊਲਡ ਬਾਈ ਸਮਾਲ ਬਿਜ਼ਨਸਸ ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਬਿਗ ਬਿਜ਼ਨਸ ਵੀ ਛੱਡੋ ਹੈ ਨਾ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਇਕੁਅਲੀ ਆਈ ਥਿੰਕ ਯੂ ਗਾਇਸ ਪੇ ਅਟੈਂਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਾਸ ਕਰੋ ਜਿੰਨੀ ਆਪਾਂ ਚੇਂਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ ਐਮ ਐਸ ਪੀ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪੇ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ ਇੱਕ ਫੈਮਿਲੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ 1600 ਡਾਲਰ ਸਾਲ ਦਾ ਉਹ ਸੇਵ ਹੋਇਆ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਟੋਲਸ ਲਾ ਲਓ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਲ ਬਿਜ਼ਨਸ ਆ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ ਪੋਰਟਮੈਨ ਬ੍ਰਿਜ ਤੇ ਹੋਰ ਬ੍ਰਿਜ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਵੀ ਤਕਰੀਬਨ 17 1800 ਡਾਲਰ ਸੀਗਾ ਉਹ ਹਰੇਕ ਸਾਲ ਦਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ 1% ਦਾ ਇੱਕ ਕਾਰ ਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਇੱਕ ਟਰੱਕ ਯੂ نو ਓਨਰ ਸੀਗਾ ਉਹਦੇ ਕੋਈ 10 ਟਰੱਕ ਆ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੇ ਸਭ ਛੋਟੇ ਟਰੱਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ 40 ਤੋਂ 50000 ਡਾਲਰ ਸਾਲ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਬਚ ਗਿਆ ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਮਾਲ ਬਿਜ਼ਨਸ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿੰਨੀਆਂ ਆਪਾਂ ਪਾਲਿਸੀ ਲਿਆਂਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ ਸੋ ਆਪਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਲ ਬਿਜ਼ਨਸ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਇਕਨੋਮੀ ਦਾ ਧੁਰਾ ਆ ਯੂ نو ਤਕਰੀਬਨ 75-80% ਜਿੱਦਾਂ ਤੱਕ ਉਹ ਜੌਬਸ ਉਹ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ 12-12 14-14 ਘੰਟੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹ ਆਪਣੇ ਠੀਕ ਉਹ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਲਾਸੀਫਾਈ ਕੀਤਾ ਪਰ ਉਹ ਵਰਕਰ ਆ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਰੋਟੀ ਯੂ نو ਰੋਟੀ ਰੋਟੀ ਰੋਜੀ ਵਾਸਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਵੀ ਇਹ ਅਸੀਂ ਧਿਆਨ ਦਿੰਨੇ ਆ ਕਿ ਚਾਲ ਕੇਰ ਦੀ ਗੱਲ ਲਾ ਲਓ ਜਿਹੜੇ ਯੰਗ ਬਿਜ਼ਨਸ ਪਰਸਨ ਹੋਏਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਆ ਉਹ ਜਾਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚਾਲ ਕੇਰ ਕਿਤੇ ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗਾ ਮਿਲਦਾ ਸੀ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਉਸ ਪਾਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਥੈਂਕ ਯੂ ਫੈਡਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕਾਫੀ 10 ਡਾਲਰ ਪਰ ਡੇ ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲੀ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਗ੍ਰੀਨ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇਹਨੇ ਸਾਰਾ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਸ ਇਸ਼ੂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਉਹ 10 ਡਾਲਰ ਪਰ ਡੇ ਦੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਤੁਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਤਕਰੀਬਨ 2.5 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਚਾਈਲਡ ਕੇਅਰ ਵਿੱਚ ਆਲਰੇਡੀ ਪਾ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਔਰ ਬਹੁਤ ਜਿਆਦਾ ਸਪੇਸਸ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਅਫੋਰਡੇਬਲ ਆ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸੋ ਅਪ ਟੂ 1600 ਡਾਲਰ ਪਰ ਮੰਥ ਪਰ ਚਾਈਲਡ ਸੇਵਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਬਹੁਤ ਫੈਮਿਲੀਜ਼ ਨੂੰ ਪਰ ਉਹ ਕੰਮ ਹਲੇ ਸਾਡਾ ਹਲੇ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਹੁਣ ਇਹ ਵੀ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੋ ਆਈ ਥਿੰਕ ਹਾਊਸਿੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਲੈ ਲਓ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਸਾਡੇ ਆ ਰਹੀ ਸੀਗੀ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਲਏ ਆ 32000 ਘਰ ਜਿਹੜੇ ਅੱਗੇ ਖਾਲੀ ਪਏ ਸੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਚੜੇ ਹੋਏ ਆ 114000 ਨਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਅਫੋਰਡੇਬਲ ਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਅਸੀਂ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ 7 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੀ ਕਾਸਟ ਓਵਰ 10 ਇਅਰਸ 30000 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਆਲਰੇਡੀ ਬਣ ਗਿਆ ਆ ਸਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂ نو 80 ਐਵਨਿਊ ਤੇ ਲੈ ਲਓ 104 ਐਵਨਿਊ ਤੇ ਲੈ ਲਓ ਇੱਥੇ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕਾਫੀ ਘਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਆਲਰੇਡੀ ਇੱਥੇ ਬਣਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ 1500 ਦੇ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਸਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਅਫੋਰਡੇਬਲ ਕਾਰ ਜਾਂ ਬਣ ਗਏ ਜਾਂ ਜਾਂ ਬਣਨ ਵਾਲੇ ਹੈਗੇ ਆ ਸੋ ਆਈ ਥਿੰਕ ਇਹ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਾਂ ਜੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਆਮ ਲੋਕ ਸਮਾਲ ਬਿਜ਼ਨਸ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਯੂ نو ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ ਚਾਹੇ ਉਹ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਵਰਕਰ ਹੈਗਾ ਚਾਹੇ ਉ
ਫਿਰ ਵੀ 30000 ਨਵੇਂ ਘਰ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਅਫੋਰਡੇਬਲ ਹਾਊਸਿੰਗ ਬਣ ਗਏ ਆ ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਹੀ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੀ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਆਫ ਹਾਊਸਿੰਗ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਮਿਊਨਿਸਪੈਲਟੀਆਂ ਨਾਲ ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਚਲਾ ਰਹੇ ਆ ਆ ਜਿਹੜੀ ਯੂਬੀਸੀਐਮ ਆ ਜਿਹਨੋਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸੰਸਥਾ ਹੈਗੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਫਾਸਟ ਟਰੈਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਕਿੱਦਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਅਖੀਰ ਨੂੰ ਸਿਟੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਯਾ ਦੈਟਸ ਵਾਟ ਆਵਰ ਸੋ ਅਸੀਂ ਅਸੀਂ ਰੈਡੀ ਆ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਸਿਟੀ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਸਕੀਏ ਸੋ ਇੱਕ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਮੁੱਦਾ ਹੋਰ ਜੀ ਆਪਣੇ ਸੇਫਟੀ ਹੈਡਗੇਅਰ ਜਿਹੜੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਤੁਸੀਂ ਚੇਂਜਸ ਲਿਆਂਦੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰੋ ਦੇਖੋ ਬਹੁਤ ਕੰਪਲੇਂਟ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸੀਆਂ ਜਦੋਂ ਦਾ ਮੈਂ ਇਲੈਕਟ ਹੋਇਆ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਸਿੱਖ ਸੋਸਾਇਟੀਜ਼ ਨੇ ਚਿੱਠੀਆਂ ਵੀ ਲਿਖੀਆਂ ਪਹਿਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਰ ਕੋਰਾ ਜਵਾਬ ਮਿਲਦਾ ਰਿਹਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਭਰਾ ਜਾਂ ਪੈਣਾ ਜੇ ਉਹ ਮਾਦਸਤਾਰ ਬਣ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਹਰ ਹੀ ਲਿਖ ਕੇ ਇੱਕ ਪਾਲਿਸੀ ਬਣਾਈ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਇੰਪਲੋਇਰ ਦੀ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਾਰਡ ਹੈਡ ਪਾ ਕੇ ਅੰਦਰ ਆ ਸਕਦੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਆ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਸੋ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਮੈਂ ਫਿਰ ਡਬਲਯੂਸੀ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਇਹਦਾ ਹੱਲ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਣਾ ਪੈਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈਗਾ ਸੋ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਯਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਰੱਕ ਡਰਾਈਵਰ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲੈ ਲਓ ਉਹ ਡਿਲੀਵਰੀ ਕਰਨ ਗਏ ਯਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਟਰੱਕ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਆਫਿਸ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਉਥੋਂ ਪੇਪਰ ਦੇਣੇ ਜਾਂ ਪੇਪਰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਅਸਮਾਨ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਪਰ ਉੱਥੇ ਵੀ ਪਾਲਿਸੀ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਾਰਡ ਹੈਡ ਪਾਉਣਾ ਪੈਣਾ ਸੋ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਬੋਰਡ ਦੇ ਧਿਆਨ ਚ ਲਿਆਂਦਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਪਾਲਿਸੀ ਆ ਸਪਟੈਂਬਰ ਪਹਿਲੀ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਿਆ WCP ਵੱਲੋਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਹਰ ਐਮਪਲੋਇਰ ਰਿਸਕ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਕਰੇਗਾ ਉਸ ਏਰੀਆ ਦੀ ਜੇ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਸਿਰ ਨੂੰ ਸੱਟ ਲੱਗਣ ਦੀ ਕੋਈ ਰਿਸਕ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਰਿਮੂਵ ਕਰੇਗਾ ਚਾਹੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਵੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਈ ਚੇਂਜ ਆਫ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਜਾਂ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟਿਵ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਦੋ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਜੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਲੌਗਿੰਗ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰੋ ਉਤੋਂ ਡੈਕ ਦੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕਦੇ ਯੈਸ ਯੈਸ ਮਾਈਨਿੰਗ ਥੱਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉਹ ਡੈਕ ਦੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਸੋ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਇਹੋ ਜੀ ਹੈਗੀਆਂ ਜਿੱਥੇ ਫਿਰ ਹਾਰਡ ਹੈਡ ਪਾਉਣਾ ਪਏਗਾ ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੱਤੀ ਆ ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਹਾਰਡ ਹੈਡ ਪਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਖਤਰਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜੇ ਖਤਰਾ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਐਮਪਲੋਇਰ ਦਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਰਿਮੂਵ ਕਰਨ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਫੇਰ ਵੀ ਖਤਰਾ ਹੈਗਾ ਫੇਰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਰਡ ਹੈਡ ਪਾਓ ਜੇ ਉਹ ਖਤਰਾ ਰਿਮੂਵ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹਾਰਡ ਹੈਡ ਦੀ ਤਾਂ ਫੇਰ ਉਹ ਹਾਰਡ ਹੈਡ ਪਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਏਗੀ ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਬੜਾ ਮਾਣ ਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਲੈ ਆਂਦੀ ਆ ਔਰ ਬੜਾ ਸਪੋਰਟ ਮਿਲੀ ਸਿੱਖ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਪਰ ਫੇਰ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਵਰਕਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੇਫਟੀ ਆ ਨਾ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਫੇਰ ਵੀ ਕੈਮਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਬਲੀਵ ਕਰਦਾ ਕਿ ਸੇਫਟੀ ਅੱਗੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਗਈ ਪਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਅੱਗੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਗਈ ਆ ਥੈਂਕ ਯੂ ਮਿਸਟਰ ਬੇਨਸ ਆਪਣੇ ਟਾਈਮ
ਅਸੀਂ ਇਹ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਤਾਂ ਹੀ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਟੀਕਾ ਲਵਾਇਆ ਟੀਕਾ ਜ਼ਰੂਰ ਲਵਾਓ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਪੈਂਡੈਮਿਕ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਸਕੀਏ ਔਰ ਮੁੜ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਖੜ ਕੇ ਇਕਨੋਮੀ ਨੂੰ ਉਦਨ ਲੈ ਜਾਈਏ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਲਥ ਐਂਡ ਸੇਫਟੀ ਆ ਉਹ ਵਧੀਆ ਹੋ ਜਾਏ ਔਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹਣਾ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਫਰੰਟ ਲਾਈਨ ਵਰਕਰ ਸੀ ਚਾਹੇ ਉਹ ਟਰੱਕਰ ਸੀਗੇ ਚਾਹੇ ਉਹ ਗ੍ਰੋਸਰੀ ਸਟੋਰ ਵਰਕਰ ਸੀਗੇ ਚਾਹੇ ਹਸਪੀਟਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੀ ਨਰਸਸ ਡਾਕਟਰਸ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਲੀਨਰਸ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸੀਗੇ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸੇਫਟੀ ਨੂੰ ਅ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਉੱਥੇ ਗਏ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਲੈ ਸਕੀਏ ਸੋ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਆਓ ਇਦਾਂ ਹੀ ਹਮਲਾ ਮਾਰਦੇ ਰਹੀਏ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਪੈਂਡੈਮਿਕ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾ ਸਕੀਏ ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ ਸੋ ਮਿਸ ਬੇਂਸ ਥੋੜਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਸੱਦੇ ਦੇ ਸ਼ੋਅ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜੀ ਕਲੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕਲੀਅਰ ਕਰਦੇ ਆ ਸੋ ਸਾਂਝਾ ਟੀਵੀ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਸੀ ਜੇ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮੱਚ ਸੀ ਸਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਸੁਣਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸੋ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਆ ਮਿਨਿਸਟਰ ਆਫ ਲੇਬਰ ਮਿਸਟਰ ਹੈਰੀ ਬੇਂਸ ਬੜੀ ਖੁੱਲੀ ਸਾਡੀ ਕਨਵਰਸੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸੋ ਉਸ ਚ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਸੱਦਾ ਦਿੰਨੇ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛ ਸਕੋ ਸੋ ਫੇਰ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਰਿਕਵੈਸਟ ਕਰੋਗੇ ਜਾਂ ਫੀਡਬੈਕ ਦਿਓਗੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਐਕਟਿਵਿਸਟ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਥੋੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਵਾਂਗੇ ਨੈਕਸਟ ਵੀਕ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਗੈਸਟ ਹੈ ਮਿਸਟਰ ਜੋਨਾਥਨ ਵਿਲਕਨਸਨ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਫੈਡਰਲ ਮਿਨਿਸਟਰ ਆਫ ਐਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਥੋੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਊਗੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਐਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਰੈਡੀ ਰੱਖਿਓ ਬੜੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਸੰਡੇ ਕਾਲ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਸੋ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਡਿਫਰੈਂਟ ਪਾਰਟੀਆਂ ਲਿਬਰਲ ਪਾਰਟੀ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ ਐਨਡੀਪੀ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਫੈਡਰਲ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਵਾਂਗੇ ਬਾਕੀ ਜਿਵੇਂ ਮਿਸਟਰ ਬੇਂਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਆ ਹਲੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਡਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਵਿਡ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਚੌਥੀ ਲਹਿਰ ਨਾ ਆਜੇ ਉਸ ਦੇ ਸਦਕਾ ਟੀਕੇ ਲਵਾਓ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਜੇ ਇੱਕ ਲੱਗ ਗਿਆ ਦੂਜਾ ਲਵਾਓ ਡਿਸਟੈਂਸਿੰਗ ਰੱਖੋ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ ਆਫਿਸ ਕਾ ਰੱਖੋ ਭੀੜ ਭੜਾਕੇ ਤੋਂ ਬਚ ਕੇ ਰਹੀਏ ਬਾਕੀ ਸਟੇ ਹੈਪੀ ਹੈਲਥੀ and have a wonderful happy weekend tanwad rabra kha satsya ka